nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontate le voi. Siamo ospiti di Sapedrera, il centro vacanze del Sinis, siamo ospiti della famiglia Picconi e il nostro ospite di oggi invece è Patrick Abate con la sua maglietta Italia. Ciao Patrick, Ciao. benvenuto. Ciao, la maglietta Italia perché nel 2020 tutti un po' vogliamo vivere nel passato. <ride> Guarda, detto, questa quando risale questa maglietta? Sarà del 42. Del 42. So. Senti, ma tu in Italia adesso ci sei per caso oppure come funziona? Perché io ti ho lasciato che eri a Los Angeles. Lo so, è un disastro starmi dietro. No, praticamente ehm, vado e vengo tutti i mesi. Pendolare un po' largo, no, perché mia, mo mia moglie purtroppo che è americana si è innamorata della Sardegna. Ma, ma proprio è fissata quindi vuole Forse vivere qua vorrebbe la cittadinanza a Sarda, Sarda eh, anche eh, ne, ne possiamo parlare e tu però eh, hai lavoro lì perché sì io faccio tutto lì. lì quindi praticamente vado e vengo faccio i soldi e mia moglie li spende qua che mi è pro mi proprio il succo dell'amore e del, <ride> del significato del matrimonio ascolta padre, intanto giriamo perché sennò <ride> sì, ma ehm, anche se abbiamo tanti mezzi per ormai vederci, scriverci, fare tutto online, però non è possibile, alcune cose devi farle vis-à-vis. -vis. Sopra, soprattutto i concerti. Come fa? Beh, a parte... <ride> è un po' in salita, ci stiamo provando, stiamo insistendo, ma non, non funziona non, non online. Vogliono. E anche provare, scrivere, come... Sì, allora, insomma... per scrivere eh. col gruppo stiamo, io sono con questa band americana eh. storica, si chiama Culprit. Ok. Eh, e niente, stiamo scrivendo il disco a distanza prende per fare un brano invece che farlo in due giorni, uno o due giorni ci stiamo mettendo due o tre settimane Mamma quindi, mia, però no, no. Abbiamo, abbiamo quasi finiti perché adesso purtroppo abbiamo questa situazione del Covid certo, che è molto certo, più difficile certo, certo, certo. quindi stai facendo una bella... Sotto, come ci sei finito a Los Angeles? ricordiamolo un po' perché praticamente andavo tutti gli anni a suonare in fiera a un tratto un giorno mi sono trovato lì che suonavo tutti questi impazziti ho detto incredibile ma di dove sei? come fa? Gli ho detto fermi tutti, proprio, gli ho detto proprio che fermi tutti. In inglese, in inglese, in ah, in inglese. Che era un po' un inglesiente. Perché... <ride> era un debutto di on the table. E gli ho, detto, gli ho detto, ma voi di dove siete? Che siete così entusiasmati da questo? Di Los Angeles, ma ah, siete di Los Angeles? Ah. E reagite così. <ride> L'anno dopo mi sono trasferito. Se la gente scusa così a Los Angeles, certo, scusate. Certo. È mica stupido. Senti, no? come avevi imparato a suonare? Ah, non lo so, per sbaglio, per mi sbaglio, hanno mandato. Perché era la chitarrina dei sei sì. anni. Ho imparato prima da solo, okay. da piccolo, ah. poi, coi, poi ho iniziato prestissimo a fare soldi, a guadagnare suonando e quindi Ehi. praticamente investivo in lezioni, cioè okay. andavo a studiare, quindi ho investito Hai migliorato in la sì, tecnica, sì, eccetera. Sì. Senti, e hai fatto collaborazioni importanti che ti sono rimaste particolarmente... Sì, ne ho fatto tanto. Allora, adesso vabbè, il, una delle cose più... Sono, vabbè, a parte adesso i Culprit in questo momento, certo. un gruppo che storicamente era di Seattle, ma che ora sta a Los Angeles, però mh, sono stato per nove anni chitarrista di Black Sheep, che era il gruppo dove il primo chitarrista era Paul Gilbert, poi l'hanno rubato il Racer X, allora è entrato Slash, l'hanno rubato i Guns N' Roses, e, e così vi sono passati un po' tutti, infatti Willy, il leader del gruppo, che era poi a suo tempo il bassista del batterista di Jimi Hendrix, e praticamente Willy Bass eh, che purtroppo è morto due anni fa e per questo non ci sono più okay. però Willy diceva che ogni volta la storia della sua vita andava a fare un concerto entrava Michael Bolton, gli beccava il chitarrista e il giorno dopo era senza chitarra eh, a te non, non ti hanno rubato? a me mi, hanno, mi, hanno, mi volevano rimandare in Italia <ride> senti invece in Italia non, non riesci a costruire qualcosa personale qua? va bene in, in Italia io quando faccio cose collaboro molto con Buzz il comico ah, davvero il infatti questi anni qua sono anche dovuto scendere un periodo stavamo facendo alcune puntate ah ok sì, sì. è simpatico Però, sì poi siamo amici tranquillo sì, sì. senti io invece ti volevo chiedere qualcosa di più circa la bellissima manifestazione che io ero convinta fosse la seconda terza edizione ossia Patrick and Friends che ci sarà l'8 agosto sì. a Torre Grande e invece tu mi dici no no siamo alla allora, siamo tipo all'ottava ottava se conti che sono stato 12 anni hai ragione che proprio... quindi no, la vabbè. prima edizione eh, allora praticamente la prima era nei primissimi anni 2000 mi sa sì penso di sì e praticamente era una presa in giro del Pavarotti and Friends <ride> Infatti eh, la, la locandina c'era Pavarotti con la bandana, la, chitarra, la mia chitarra elettrica, l'orecchino e poi piano piano questa cosa è cresciuta sempre di più ed è un concerto dove prendi io suono con i miei amici. Qu quanti, quanti... Allora in questo che stiamo per previsti, fare eh. siamo, saremo spero meno di 70. 70? Sì, l'ultimo eravamo più di 70. Quindi iniziate alle 8 più o sì, meno? Sì, infatti mi sono fatto l'altra volta 4 ore e mezzo sul palco, eh. perché io poi sono l'unico scemo che rimane dall'inizio eh, alla certo, fine. Devi fare il tu dicevo i casa. crampi, <ride> e se no che che suonando, che... presentando, cioè, <ride> infatti tutto. 
sì, sì, purtroppo. <ride> e poi so che tu eh, non vuoi dare tono particolare ai nomi sì. degli ospiti perché appunto deve essere una manifestazione sì, per me, allora, a parte il, a prescindere dal discorso che gli ospiti per me valgono tutti alla stessa maniera, sono tutti i miei amici, sì. quindi lì si parte dal discorso di amicizia, sì. no? E poi vabbè sì, come dicevo prima, c'è qualche ospite magari... Un eh, po' più. Tipo, un po', no, ma più che altro perché magari è più raro vederlo in zona, certo. che okay? tipo in questo caso c'è eh. Mike Terrana, che è uno dei batteristi rock metal più quotati al mondo, ha suonato con Malmsteen, un sacco di altra gente, che siamo amici da tanti anni perché facevamo delle, delle clinics insieme noi. Quindi viene quasi più per trovarti... Quindi sì, cioè, facciamo una suonata in amicizia, è un batterista americano comunque... Sarà molto divertente, faremo delle sì, cose no, particolari. No, 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 Senti, tu dai anche lezioni, sei anche insegnante? Allora, io insegno soprattutto online e poi a volte anche a livello... Sì, ci... sì, ci fanno i segni sì, qua, sì, ci fanno sì. i segni. Stanno dando fuoco a un, a un divanetto un... Da <ride> per, per farci vedere. <ride> allora, Patrick, io però prima di salutarti, e intanto ti auguro che questo Patrick and Friends vada bene, siccome con, non so se hai visto la puntata con Bob Marongiu, sì. che ci ha fatto sentire una sua canzone. Sì. Io ho pensato. Infatti tu mi hai mandato un messaggio chiedendomi di fare una canzone. Eh. Porta la chitarra, però io <ride> uso la chitarra elettrica, quindi ho detto vabbè io gliela porto la chitarra, non si sentirà niente. <ride> si sente qualcosa? Aspetta, si allora, sente qualcosa? facciamo oh, così. No. Aspetta, allora, sei fregato, adesso devi... <ride> Se no facciamo così, eh, tanto eh? No, eh no, te la devi fare. No, la cosa più bella è quella. No, me la devi fare. Faccio un trallallero, allora, qualcosa eh, americano. Allora, tu fammi un trallallero tralla americano. Io faccio solo i saluti finali e poi ti lascio la sigla. Allora, ringrazio la famiglia Picconi, Sapedrera per l'ospitalità, Patrick Abbate, il nostro ospite di oggi, Daniele Rosani in regia, e di Beauty Maison per la conciatura. Vi aspetto con le prossime puntate. Patrick Abbate, a te la sigla finale. Ok. Non canti? No, se no piove. Guarda che agosto c'è caldo, però cioè, piove sul bagnato. Oh, ringrazio che non ti ho chiesto la bandana. Eh, eh. infatti, eh. per fortuna, come quando facciamo quattro salti in padella, quattro passi in padella. No, senza, il... senza la padella. <ride>